这把刀好用吗？你要我，这个账本我拿定了，给你吧。你给我，嗯。你不拦我？我为什么要拦你啊？不是，你不是严青的护卫吗？我是严青的护卫啊。我只负责严青的安全，又不负责账本的安全。再说了，本来这个账本呢，捡起来要给你的，谁知道你一言不合跳出来就打我？那谁让你在这儿鬼鬼祟祟的？你穿成这个样子，你说我鬼鬼祟祟啊？啊？赵满严青看过了，说没什么问题。你说什么？一点都不惊讶吗？啊，早就知道我会来，是不是？我凭什么猜到你会来？装装，接着装啊！你要不知道我在帮你们，今晚干嘛来偷账本啊？优柔，我太了解了，他不可能想到这个层面，不就是有你在后面指点他吗？既然都决定了要协同合作了，那是不是该不生气了？我配合你，是因为你在帮优柔，我们的目的是一致的，但是一码归一码，别以为你这样，那些破事我就不追究了。不是，那既然决定了跟我合作，你起码。对吧？给我个笑脸。你要是真想帮我，现在应该在里面对账目吧？哎，谁说不是呢？我这不是去不了吗？实不相瞒，我是被赶出来的。你要再不收留我，我可真没地儿去了。堂堂严家二公子，你说你自己没地方去，这话你自己信吗？行。那我就跟你说实话，实不相瞒，我知道你在这儿，我特意来，我特意来给你赔罪的。和我赔罪？没错。你该赔罪的人是优柔吧？那么好的一个姑娘，聪明漂亮，对你又一往情深，你干嘛非要退婚？他喜欢的人不是我，我喜欢的人也不是他。他一心想要嫁给你，你说他不喜欢你，是青梅竹马，没错。但是呢，很久以前我就去了军队，这几年呢也没见几面。优柔呢一直有个愿望，就是想出去闯一闯，所以他以为嫁给了我就能实现他的愿望。错，其实他根本不知道，他喜欢的不是我，而是他想象中的那个严青。那如果真的结婚了，最后不得后悔一辈子？那你为什么不跟他说呢？我跟他，我跟他说，你觉得他会听吗？哎，不过，上次你教训我，教训的还挺对，啊，我呢就是一直想要让他恨我，让他主动去退婚，确实是没有考虑他的感受，所以在退婚这件事上，我得叫你一声师傅。你叫我师傅，你退婚跟我有什么关系啊？优柔脾气这么倔，连他爹都管不了。他为什么只听你的话？就因为只有你能够了解他的想法，也只有你能够陪他一起去完成那些天马行空的愿望。哪有那么玄乎？不过查个案子罢了。更何况还是他自己在查，我不过是偶尔提个醒。不是，自己能查案，就代表自己也能闯江湖。说不定哪天他想通了，哎，不用跟我成婚也能完成他的梦想。对吧？所以这件事儿呢，你在帮他，其实也是在帮我。滚！我这是在帮优柔，是有功夫管你的破事儿。行，那就算我自作多情行了吧。我自罚一杯，我再敬一杯
，那些账本我对过了，全都对得上。你说账本没问题，这怎么可能？我骗你干嘛？我在军队这么多年，那军粮缺失我能不知道？哎，你有没有想过，这个张木匠，他可能真的是凶手？什么意思啊？你看啊，现在所有的证据呢都指向他，那许妈妈，就是。一厢情愿的，凭着粗浅的印象，认为他不可能是凶手。那万一要是他真是凶手怎么办？这许妈妈跟张木匠认识二十年了，怎么可能只是粗浅的印象？如果我说的是如果，你看，许妈妈钟情于张木匠，但是呢又一直羞于面对，所以就一直压抑自己的情绪，不知不觉呢，她就变得很偏执，所以她不愿意承认张木匠是凶手。你在胡说什么？呃，我是说，我的意思呢是，我们之间呢不一定像他们那样一直压抑自己的情绪，我们必须。他在说他喜欢你，你给我闭嘴！啊？啊，没事，我是在说狼隐，没说你，你继续。狼隐？哎，他又跟你说话，他说什么呀？他能有什么正经话？你别理他，我们继续说案子。玲珑，我觉得我们之间应该……哎呀，你赶紧跟他说你也喜欢他，我让你闭嘴！狼也，狼也，狼也，狼也。燕燕青，那个，要不我就先走了。不不不不不，不是，我话还没说完呢。真是个窝囊废，表个白都这么磨你到底有完没完？嗯，叶燕青，我我实在是有点不舒服，就先走了。哎哎哎，玲珑，玲，玲珑，这个狼隐呐，得赶紧把他送走啊！哎，要我说，你直接把他给推倒就完了，反正你对他有意思。我求你长点脑子好不好？他是西爵校尉，我是南楚郡主，我们俩是不可能在一起的。你不把他绑在身边，我怎么能完成我的任务啊？你到底什么任务啊？哎呦，我不是说了吗？我想不起来了。你为了一个想不起来的任务，就敢把我推给那花花太岁啊？你不想活，我还想活呢，好吗？林老，你怎么了？什么花花，什么太岁的？嗯，那个，没什么，没什么。哦，对了，你账本拿到了吗？嗯，拿到了。这玄宇说呢，严青看过，账目是没有问题的。但是吧，我还想自己再看一遍。你不是说过吗？自己找出来的证据才能作数。好，我陪你找。嗯，走。这里不太对啊，怎么了？这一页本该写的是补给前线的军粮，可是却变成了补给城中巡卫的军粮，有什么不同吗？那当然不同，补给前线的军粮呢，会比补给城中巡卫的军粮这级别高，花的银子也多。你的意思是，有人在账本上偷梁换柱，以次充好？没错。你看啊，这里，还有，那、啊、这里，这现在是有人在喝冰血，这么多出书了，严青他们怎么就没看出来啊？他在边军，怎么可能知道城中巡卫的粮草供给？那我爹呢，是掌管整个西爵的粮草，我从小就耳濡目染，所有粮草我都能倒背如流，严青哪能跟我比？这么一来，案子就很清楚了。李账房正是发现了这个秘密，才被人杀人灭口。既能神不知鬼不觉的偷换军粮，又能对李账房的行踪了如指掌的良行老板
，梁行老板肯定脱不了干系。但要是没有人在背后给他撑腰，他区区一个商人，不可能有这么大胆子。你是说有官员跟他合谋？八成是这样。哎呀，这就麻烦了。这经手官员这么多，咱要一个一个查，查到什么时候去啊？要不直接把他抓起来审问吧。这是万不得已的法子，弄不好还会打草惊蛇。那怎么办嘛？来，快！哎，你见着我们跑什么呀？哎呀，这位相公，你们都问过好几回了。我能说的都说了，其他是真不知道。你别紧张啊，我们就是来买点米啊。怎么，你开门做生意还挑客人不成？赶紧的，把新米给我称一等、啊。好好好，您稍等啊，这就给您称。对了，老板，您这有卖蜀中米的吗？有有啊，你看这个就是。哎呦，您这米真不错呀！这要不知道的，以为是给边军吃的宁化米呢。公子说笑了，这宁化米可比蜀中的米贵多了。那要是拿着蜀中米冒充宁化米，哎，岂不是暴利啊？呃、啊，昨晚通宵盘账，没没休息好，让二位见笑了。<笑>哎呀，您这一看就是没休息好。那你早点休息，我们改日再来。您坐好，您坐好啊。哎，你刚刚看到那样？嘘，别说，回去再说。好。看完账本就跑这儿来了？难道账本里真的查出点啥？你看那边，我去护送二位姑奶奶回家，你给我盯死他，嗯，看他要干嘛。好，他们真的这么说？一字不差。嗯，八成儿查到什么了，故意过来试探。这两个小子是不能留了，今天晚上就得解决掉。啊！又有杀人啊！怎么，你怕了？啊，嗯、啊，没有，没有，没有，小的只是担心，怕间隔这么短引起怀疑。我会让人做成意外，你只要把嘴巴闭紧，别的都不要管，知道吗？是。老大，他们今天晚上就要动手。啥？他们要杀人灭口？是啊。他是挺肥啊，敢动小爷的人，要不然我，我现在就把两个主谋抓了，一了百了。等等等等，回来回来回来，无凭无据你抓人有什么用啊？破得了案吗？那俩姑奶奶查了这么久，你给搅黄了，他们不得闹翻天啊？你平时这么冷静的人，怎么毛毛躁躁的？你这是，我我这不觉得那个李账房死的蹊跷吗？这肯定是熟人所为啊！熟人这么短的时间内，怎么可能找新的熟人？肯定是以前那个，童哥。嗯，带上兄弟们埋伏起来，一旦发现凶手，立马给我按住了带回来。好嘞，老大。等一下，老大，我觉得那样给他们抓回来好像也没什么用啊。那总得先保护那两个姑奶奶的安全吧？兄弟们，就辛苦一趟了。强调两点：第一，抓活的；第二，千万不能惊动了优柔还有玲珑他们，知道吗？明白了，老大。老大那我们先走了，去吧。走。哎，对对对对。你们有没有听到什么声音啊？啊啊！不好，走走走走走！这么想我呀？正好跟我回去。走。大白天的就来偷狼啊？不讲究。怎么叫偷啊？白大是我救的，我带他走，名正言顺，好吗？你救的，当时在山上，要不是我摁住他，你早被他给吃了，你知道吗？要不是我把他脑袋里的针取出来，你才被他吃了呢。行。
不跟你说这事。那我问你，你有养过他吗？我怎么没养过呢？他睡觉的垫子都是我缝的。哎呦，给个垫子就叫养？哎，那我每天好吃好喝养着他，带他遛弯，就差陪他睡觉了。你呢？每次来就知道跟他玩，干过什么实在的事吗？我陪他玩就是最实在的事儿。行，我不跟你争。这样，你把他放了，看他是选择留还是跟你走。放就放。哎，说什么来着？白牙，走。笑,笑什么笑？原地解散。哎，老大，不是抓杀手吗？不抓了，原地解散听不懂啊。啊啊、哦！走走走走走走走走。真不抓了，真不抓了。你看，玲珑已经把狼带走了，一定是有计划了，对吧？杀手来灭口的事儿，肯定在他们意料之中。可他俩的武功一定会有危险。玲珑这么谨慎的一个人，这么危险的事情他为什么要做？说明这件事情对他很重要，咱们应该成全他。你的意思是说，我们去那儿什么都不干，就那儿看着？谁说什么都不干啊？他们安排了这么一出戏，总得有观众嘛，对吧？啊！是我。是你啊！吓死我了！今晚有杀手要杀你，请你务必小心。你你怎么知道的？你一直在跟踪我们。是严青让我这么做的。哦，那也是严青让你来找我的。没有，他只让我通知你爹。嗯，那你为什么还来啊？杀手武功高强，我怕怕我不是对手。这严青都不担心，哎，你担心什么呀？我哦，我明白了，你是不是特别担心我？哎，怕我受伤吧？我先走了。等等，你这来都来了，帮我个忙吧。今天晚上怎么这么冷啊？就这一个炭火盆，咱俩只能挤一挤，凑合一宿了。赶紧收拾金被窝吧。嗯，你先去啊。你这个翻版做的真不错。哇，哇，好厉害呀，是吧？哎，你先看看，你撒这些香粉，沾到他们身上没有？尸体还是温热的，凶手肯定就在附近。追！啊！来，围
起来！大人，两名嫌犯已被杀。有线报称，两行凶案主犯在此，果然是你们。你俩为了逃脱罪责，杀同伙灭口。拿下！住手！我是尤将军之女，谁敢造次？尤小姐，你不好好在将军府待着，到这里来做什么？我发现梁行偷换军粮，拿廉价的蜀中米冒充命花米给边军。你有什么证据？这账本就是证据。这账本怎么会在你这？呃，不，我是说，账本是账房伪造的，大人。要真是伪造，你把他送官查办便可。何必杀他灭口？大人，大人，枉我一直信任于你，你却如此胆大妄为！你居然把他杀了！你这厮偷换军粮，罪在不赦，下官将他就地正法了。好一个就地正法！你以为死人不能说话，就没办法告发你了吗？你什么意思？你闻闻你的手上。有没有特殊的香味？本官常年佩戴香囊，香味有何稀奇？这香味是我秘制的香粉，世间绝无仅有。刚才两个杀手杀我们的时候沾到了，不出一个时辰，你也沾到了，你怎么解释？这，这说明你刚刚跟他们有近距离接触，是你杀了他们，对不对？可笑。我堂堂朝廷命官，杀他们干什么？因为你和梁行老板勾结，偷换军粮，杀账房灭口，你才是幕后主使。你胡说！那我们去见官如何？让巡犬闻一闻，自然真相大白。来人，把他们杀了！大人，他、他、他可是尤将军的女儿。管他什么尤将军、水将军，要见官，大家都得完蛋。把他们杀了，再放一把火，什么证据，什么腰牌都没了。将军府有人失踪，也怪不到我们头上。你敢？无毒不丈夫，想成大事，怎能心慈手软？想活命的就杀了他们，还要这只狼？呃呃呃呃呃、哎，反抗者杀无赦。你没事吧？有你守着，我能有什么事啊？你没事吧？你们，你们敢私抓朝廷命官，这是死罪！你犯的才是死罪！爹，你等着啊！爹，我都查清楚了，这个狗官和粮行老板勾结。我都听到了，你还有什么话说？带下去。走，走。青儿，这次多亏你跟柔儿配合默契，我向来说话算话。回去告诉严公爷，尽快挑个日子完婚吧。爹，我不想嫁人。胡说，姑娘家哪有不嫁人的？你不要闹了，爹都给你安排好了。年轻，绝对是一个值得托付终身的人。他是也好，不是也罢，我的人生想自己掌握，我不想托付给别人。可是，爹，从小到大都是您帮我安排一切，我什么心都没有操过。但是你有没有想过，我，我已经长大了呀，我现在可以安排自己的人生。爹，你就让我试试吧，好不好？你说，我才不想等到老了再后悔呢。嗯，那你说，你到底要干什么？我想解除婚约，请爹爹成全。柔儿大了，有自己的主意了。
，也罢，也就依你。严公爷那边我去说。爹，谢谢你。刘将军，慢走啊！嗯，那个，对不住了，没跟你说一声，就把婚退了。没事儿，呃，但是有件事儿呢，我觉得还是要跟你坦白一下。说，你有没有想过，为什么我要接你和玲珑在一起训练，还对你们这么的严格？我就是想让你恨我，然后我才能。才能才能，让我自己提退婚，对吧？我又不傻，早就看出来了。你说你一个大男人，你使这种计谋，丢死人！哎呀，不过说回来啊，要不是你的话，我跟玲珑也没法成为好朋友。就是嘛。你要是觉得憋屈的话，告诉我，我帮你揍他一顿，让你消消气。嗯，那揍人这事儿吧，那得亲自来才有乐趣，不是？你要真想帮我的话，就教我功夫吧。好，颜青这笔账呢，我算是记下了。等从你这儿出师，看我怎么揍他。没问题，停停停停停停停停停！我好歹站在中间，好不好？你俩这样是不是不太好啊？太帅了，嗯，没事吧？这钗子，你还留着？我天天带着，带着他，就会想起。跟你说那些绝情的话，我不怪你，我知道你是为我好。太迟了，我现在才明白，我应该和你成亲，都是我的错，我的错呀！别这么说，接着。这簪子，给我戴上。听刚刚给你颁发了嘉奖令，你却要跟一个敌国的郡主定亲。你想过没有？你放弃的不仅仅是功勋、爵位，还有大好前途。只要能娶玲珑，我愿意放弃这一切。你不要感情用事，你还年轻。你放弃的，是你想象不到的东西。当有一天……你觉得连自己的家人都保护不了了，后悔就来不及了。父亲，既然我选择和玲珑在一起，我一定要扫除一切的障碍
不会给他任何的伤痕。你觉得我说什么都改变不了你的主意，对吧？就问问你娘吧，只要她同意，就下聘书吧。谢谢父亲，谢谢父亲。臭小子，真不愧是我的儿子。延青，大哥。有何指教？你当真要去玲珑？你又搞什么阴谋啊？切，搞阴谋？哎，搞阴谋是大哥的擅长，我哪会搞阴谋啊？我就不信你舍得这个爵位！哼，难道你想让老四袭爵？我如果想袭爵，我自己去战场上争不行吗？你再看看老四，才华横溢。封侯拜相，易如反掌。大哥，只有你，把这爵位看得比天大。哼！如果你们都不想袭爵，为何这么多年一直与我作对？啊？我们与你作对？哎，明明是你到处为难我们，好不好？你有没有想过，老爹为什么迟迟不把爵位传给你？你心胸这么狭隘。你德不配位，你拜祖业，你说什么？我说，明明是你的东西，你不该跟我们争，你越争你越得不到。明明一场躺赢的仗被你打成这样，我都替你丢脸。瞎说，你瞎说，你不可能不想要爵位，你是怕我对付你才撒谎。你撒谎！定亲，这么大的事你都不跟我商量一下，就擅自做主了？冷静，冷静啊！你先坐下，慢慢跟你说。哎呀，你别碰我！今天这事说不清楚，我跟你没完。行，要回南楚治病的是你，求着我帮忙想办法的也是你，这事没错吧？这跟定亲有什么关系啊？哎呦，关系大啊！你想想，你身为质子，随随便便想回去就回去，西爵的脸往哪搁？但是，如果你跟我定亲，以这个名义回去，情况完全不一样，对吧？我得见我丈母娘吧，得见我老丈人吧，以这个名义回去，别人没话说。定亲这么重要的事情，又不能儿戏，难道就没有什么其他办法了吗？办法，还真有，可以让南楚的藩王写一封国书。就说爱女病重了，需要回国治病，但是这封国书呢，千万不能经老爹之手，必须直接送到皇上手上。一封不够，写两封；两封不够，写四封；四封，总之就是一直写，写到皇上心软为止。没准这事儿成了。小子，那得多长时间啊？呃，有可能三五个月，有可能三年五载，这说不准。三年五载，三年五载，玲珑自己都能回去了。不是三五个月也不行啊！他现在病情越来越重，中间出现什么变故怎么办？你听听，我那个父王也不会给我写国书的。对不起，没辙。你们要是谁想出办法了，告诉我一声啊。不过我话说前头，我想的办法你们都不用。那金创药药方我不退啊。玲珑，事急从权，也没有什么其他的办法了。好在只是一纸婚约，随时可以取消。对嘛？现在还是以你的身体为重，就是嘛。你说我为了帮你，连自己的名节都不要，你在这磨磨唧唧。你还有名节？你说这话真是太让我伤心了，你知道吗？好了，别胡闹了，说正事儿。到底什么时候出发？明天。明天？用得着这么着急吗？明天出发，很多事都来不及准备。刚刚神医不是说了吗？这事不能拖，对吧？神医，对呀、啊。来来来来来，坐坐坐坐坐。你们放心，一切的事情我已经安排妥当，连白牙我都已经交给优柔了。
，小子，我怎么觉得你这是蓄谋已久啊？你说这话我多不爱听啊！这叫未雨绸缪。哦，我心长达十余年。原来我是在跟自己斗，哈！大公子，大公子，哎，大公子，你看，我把谁给你带来了？请看，大公子，你看呐，治疗多魂症的术士，多魂，对呀、啊。什么都混着，没看到我在喝。喝，来来来，过来喝酒。哎呀，喝什么酒啊，大公子，你先别喝了。这不是您吩咐小人去寻找治疗多魂症的术士吗？废什么话，滚！哎，滚！哎，这这这这，小人来给大公子斟酒。大公子聪慧胆识，早已天下皆知，何必为那些不自量力的蝼蚁而烦恼呢？对呀、啊，啊，对呀、啊，我天下无敌呀、啊！<笑>那些说不想和我斗的人，都是不敢跟我斗。我要让你们知道。我的厉害，无敌了，无敌了，无敌了！哟，咦，休息一下。小姐，我去取点水来。嗯，去吧。嗯。哎呦，别受伤，别受伤，慢点，慢点。你进来干嘛？萧瑾呢？你看啊，我们已经是名义上的定亲了，但是呢，这一路上你连一句话都不跟我说，我真的很怕外人见了会起疑啊。这车队里有外人吗？现在暂时还没有，但是到了南楚呢，对吧？虽然我们是假扮的恩爱夫妻，但是我们还得有彼此的了解。我主要是怕什么呢？怕你那个藩王老爹看见之后会起疑心，你真的很麻烦的。那你跟我挤在一个马车里就能培养感情了？是这样啊，其实沟通感情呢，就是我们边聊天，然后过程中还可以喝点酒，然后我们最后就。坐在了同一个马车里，其实这样也是培养感情的一种方法嘛，对吧？那你过去一点，快点，再过去一点。你怎么不过去？快点。老规矩，越界者死。不是吧？又来？哎，那如果是你越界呢？我不会越界。